அன்பான மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் தமிழரசன் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இந்த சாப்டரில் பார்க்கலாம் சரியா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம் பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது இங்கே கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் விசிபிளாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அதை சுற்றி ஒரு ஸ்பேஸை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்பேஸை த்ரீ டைமென்ஷனில் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இதுக்குள்ளே வேறு ஒரு சார்ஜை வச்சா அது மேலே இது ஃபோர்ஸை எக்ஸாக்ட் பண்ணும் அப்போ இதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அது மேலே இருக்கும் சரியா இப்போது இங்கே இந்த வச்சுருக்க சார்ஜுக்கு பேர் சோர்ஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இந்த இடத்துல வேறு ஒரு சார்ஜ் வைக்கிறோம் அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னால் டெஸ்ட்டு சார்ஜ் அப்போ இந்த டெஸ்ட்டு சார்ஜ் மேலே இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் ஒரு ஃபோர்ஸை ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ டெஸ்ட்டு சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இப்போது அந்த ஃபோர்ஸ்னால் அது என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் நகருது அந்த இந்த இதில் எந்த இடத்துல வச்சாலும் சரி எந்த இடத்துல வச்சாலும் அந்த ஃபோர்ஸ்னால் அது நகருது இதுவே வெளியில் வச்சோன்னு சொன்னாக்கா அது ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணல அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணல அப்போது எவ்வரி சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை சுற்றி ஒரு ஸ்பேஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸை நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஓகே இப்போ அந்த அந்த ஸ்பேஸுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் வேறு ஒரு சார்ஜை வச்சா இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜ் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் காண்டக்ட் இல்லாமையே அது என்ன செய்து ஒன்று ரிப்பல் பண்ணுது அல்லது அட்ராக்ட் பண்ணுது அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அந்த ஆக்ஷனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்ஷன் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆக்ஷன் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் புரியுதா ஓகே இப்போது நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்போ இது வந்து நமக்கு சோர்ஸ் சார்ஜ் இங்கே வந்து ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜை வைக்கிறோம் அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அதுவே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜை வச்சோன்னு சொன்னால் இது என்ன செய்து அட்ராக்ட் பண்ணுது ஓகே இப்போ இங்கே கிராவிடேஷன் ஃபீல்டில் ஒரு மாசை வச்சோன்னு சொன்னால் அதுவும் இங்கே அட்ராக்ட் ஆகுது அப்போது எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு சார்ஜ் வச்சா அது ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி கிராவிடேஷன் ஃபீல்டில் ஒரு மாசை வச்சா அதுவும் ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் எலக்ட்ரிக் அண்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே நான் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம புஷ் பண்ணணும் புல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை பிடிச்சி தள்ளணும் அல்லது பிடிச்சி இழுக்கணும் அங்கே காண்டாக்ட் இருக்குது ஆனால் இங்கே காண்டாக்ட் இல்லாமலேயே அந்த ஆப்ஜ் அந்த டெஸ்ட் சார்ஜோ மூவ் ஆகுது இங்கே வந்து மாசு மூவ் ஆகுது அப்போது காண்டாக்ட் இல்லாமல் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆச்சுன்னா அந்த இந்த ரெண்டுமே எலக்ட்ரிக் அண்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே நம்ம நான் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு கான்செப்டையும் நான் வந்து என்ன செய்கிறோம் இந்த இடத்துல ஆக்ஷன் அட்டிய டிஸ்டன்ஸை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே அதுக்கான ஒரு ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஒரு சோ இந்த சோர்ஸ் பாயிண்ட் சார்ஜ் வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் வச்சுருக்கோம் இதுலேருந்து ஒரு ஆர் டிஸ்டன்ஸில் பி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுங்க அப்போ அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க டெஸ்ட் சார்ஜை வைக்கிறோம் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஃபோர்ஸ்லேருந்து எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரியா சரி இப்போது இந்த இடத்துல இது டெஸ்ட் சார்ஜ் இது வந்து சோர்ஸ் சார்ஜ் இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் அது மேலே ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் கூலும் ஸ்லாவ்லேருந்து எஃபெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலாங் நாட் கியூ கியூ நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப் இது தான் ஃபார்முலா எதுக்கான ஃபார்முலா இந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் மேலே ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் அப்போ அதனால் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபோர்ஸை இந்த டெஸ்ட் சார்ஜால் டிவைட் பண்ணணும் அதாவது ஃபோர்ஸை 
டெஸ்ட் சார்ஜால் டிவைட் பண்ணோம் இப்போ இந்த கூலும் ஸ்லாவ்லேருந்து இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ண பிறகு இந்த கியூ நாட்டுக்கும் இந்த கியூ நாட்டும் கேன்சல் பண்ணிவிடு கேன்சல் பண்ணிவிட்டா நம்ம என்ன கிடைக்கும் சொன்னாக்க இந்த இ வெக்டர் கிடைக்கும் இந்த இ வெக்டர் அப்படிங்கிறது தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அல்லது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் தட் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல கியூ நாட்டை வச்சுருந்தா நமக்கு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் ஆஸ் பர் த டெஃபினேஷன் நம்ம இங்கே என்ன வைக்கணும் நம்ம வந்து யூனிட் சார்ஜை வைக்கணும் அப்போ இந்த யூனிட் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸு அதை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு இ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சுலாங் நாட் கியூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் கேப் இதுதான் எதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் தட் பாயிண்ட்டுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் இந்த எலக்ட்ரிக் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்பேஸுக்குள்ளே எந்த ஒரு பாயிண்ட்டில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அந்த பாயிண்ட்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரே விஷயம்தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த யூனிட் சார்ஜ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த யூனிட் சார்ஜ் அதுதான் அது அதுக்கான கா அந்த ஃபார்முலா தான் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இப்போ இதில் ஆர் வெக்டர் அப்படிங்கிறது யூனிட் வெக்டர் ஆர் கேப் அப்படிங்கிறது சாரி ஆர் கேப் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல யூனிட் வெக்டர் ஓகே நமக்கு இந்த இ வெக்டர் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் அ வெக்டர் குவான்டிட்டி அதுக்கு மேக்னிடியூடும் இருக்குது டைரக்ஷனும் இருக்குது ஓகே இதனுடைய யூனிட் என்னென்னு பாருங்கள் இதனுடைய யூனிட் வந்து நியூட்டன் கூலும் இன்வர்ஸ் அதாவது ஃபோர்ஸினுடைய யூனிட் வந்து நியூட்டன் சார்ஜினுடைய யூனிட் வந்து கூலும் அது மேலே வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க நியூட்டன் கூலும் இன்வர்ஸ் இதுதான் நமக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனுடைய எஸ்ஐ யூனிட் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்னென்னு புரியுது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணியாச்சா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்